हे गाइस वेलकम यू ऑल टू स्वा नॉलेज और आज हम बात करने वाले हैं मेडिटेशन के बारे में तो मेडिटेशन क्योंकि मैंने रिलैक्सेशन टेक्निक्स में मेडिटेशन टेक्निक्स काफ़ी बताई थी तो लोगों की काफ़ी क्वेरी क्वेरीज आई थी काफ़ी क्वेश्चन आए थे तो मैं थोड़ा उनके ऊपर आज मेडिटेशन में थोड़ा एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन के बारे में ही बात करना चाहूँगी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों ने बताई थी कि मेडिटेशन में आती है कि मेडिटेशन में बैठने का ही मन नहीं करता कि ठीक है नो no डाउट बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे बहुत सारे फ़ायदे मिलते होंगे इससे बट जब तक बैठने का ही नहीं मन करेगा जब तक करेंगे नहीं तो तो उसके बेनिफिट कैसे मिलेंगे तो सबसे पहला तो उन लोगों ने ये पूछा कि मेडिटेशन में बैठे कैसे जाए कैसे तो मेडिटेशन में बैठने के लिए मेरा एक ही सजेशन है अभी आई uh, होप आपने उसके बारे में सुना होगा कि एक साइंटिफिकली प्रूव फैक्ट है कि आप कोई काम इक्कीस दिन तक करते हैं तो 22वें दिन भी आपका शरीर उस तरीके से ढल जाता है कि आप वही काम करने की कोशिश करते हैं अगर 21 दिन तक आप मॉर्निंग में 5 बजे उठ रहे हैं तो 22वें दिन अपने आप 5 बजे आँख खुल जाएगी आपकी तो ये एक बॉडी की एक रिदम है कि 21 दिन तक आप करेंगे तो हो जाएगा तो इसमें ना आपको अपने आप को पुश ही करना पड़ेगा अपने आप को धक्का ही देना पड़ेगा एक्चुअली हमारे आसपास का जो अभी एनवायरनमेंट है जिस तरीके का खाना हम लोग खाते हैं जिस तरीके की लाइफ हम हम लोगों की है तो जैसी लाइफ होती है जैसा खाना खाते हैं अंदर से भी हम वैसे ही होते हैं क्या है ना जैसा अन्न वैसा मन तो अब जैसा खाते हैं वैसा ही हमारा मन होता है तो अगर आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे आप बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं बहुत तला भुना खाने लगते हैं तो आपके अंदर ना उसी खाने को लेके और क्रेविंग होती है अपने साथ आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा गोलगप्पे खाते हैं बहुत ज़्यादा आप मोमोज खाते हैं चाउमिन खाते हैं पिज़्ज़ा खाते हैं कुछ भी चीज़ है जो आप बहुत खाते हैं तो आपका मन ना रह रह कर उसी की और भागेगा क्योंकि जो खुराक आप शरीर को देंगे वो खुराक उसे और मांगेगा तो इनिशियली ना अपने आप को ना धक्का थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा आपको कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठूं क्योंकि जैसे जैसे आप बैठने लगेंगे ना वैसे वैसे धीरे धीरे आपका मन भी करने लगेगा अभी आप नोटिस करेंगे क्योंकि आप अभी एक टाइम है जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर का तो आपका घर का बना हुआ ही खाना खाएंगे घर का बना सब कुछ खा रहे हैं तो आपका बाईसवें दिन ऑटोमेटिकली मन ही नहीं करेगा पर यह कब नहीं करेगा कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमारा तो तब भी करता है मन खाने का अगर विलफुली अपने मन से आप करते हैं आपका मन है करने का तो ये रिजल्ट आता है अपने आप को आप जबरदस्ती धक्का करते हैं पुश करते हैं कि लेट सपोज कि मुझे अच्छा ये जंक फूड नहीं खाना होता है तो मैं अपने आप को कंट्रोल करके रखा है बांध के रखा हुआ है कि नहीं खाना है नहीं खाना है नहीं खाना है तो इसके भी दुष्परिणाम होते हैं इससे आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अपने आप को इससे आपको वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे कि 21 दिन तक दबा के बैठे हुए थे और 22वें दिन शायद मैं ना खाऊं अब डेफिनेटली खाएंगे वो एक्चुअली क्या होता है कि एग्जाम्पल दूंगी यहाँ पे हम फास्ट करते हैं तो फास्ट हम क्या करते हैं भगवान के लिए फिर किसी चीज़ के लिए मन्नत मानते हैं कुछ भी है हमने फास्टिंग की हम सेल्फ कंट्रोल करना सीखते हैं विलफुली अपने मन से जो व्रत हम करते हैं वो हम अपने मन से करते हैं अगर मान लीजिए आपने ज़बरदस्ती किसी ने आपका फास्ट करवाया और आपका बहुत ही कुछ बहुत मनपसंद खाना है वो सामने आ गया तो ऊपर से आपने ज़ोर ज़बरदस्ती की कि मैं नहीं खाऊंगा और आपने नहीं खाया बट उससे हुआ क्या आपने खाना देखा अपना मनपसंद आपके मुँह में लार बनी तो मुंह में जब लार बनती है तो पेट को लगा कि शायद खाना आने वाला है क्योंकि पेट इतना इंटेलिजेंट नहीं होता है कि कि सिग्नल दिमाग से मिला कि नहीं एसिड मत रिलीज कर तो वो नहीं रिलीज करेगा पेट को लगा कि खाना आने वाला है और इस चक्कर में पेट अपने एसिड रिलीज कर देता है सबसे पहले एसिड रिसील रिलीज करता है अपना स्टमक आप सभी को पता होगा तो वो एसिड रिलीज कर देता है वो एसिड रिलीज कर देता है खाना अंदर जाता नहीं है तो वो एसिड किसको नुकसान देता है हमारी ही स्टमक की लाइनिंग को नुकसान देता है तो आप समझ रहे हैं कि आप अगर विलफुली कोई काम करते हैं तो कितना उसका इफेक्ट अलग होता है और विलफुली नहीं और जबरदस्ती करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या इससे इसलिए कहते हैं नीयत का फर्क पड़ता है आप कुछ भी कर्म करते हैं नीयत का फर्क पड़ता है चीज़ों पे तो इस पे इसमें ज़्यादा और नहीं बोलूँगी सिर्फ इतना मैं बोलूँगी कि 21 दिन तक विलफुली करेंगे अपने आप को पुश करेंगे अपनी शम अपनी आ, इच्छा शक्ति से आप बैठने की कोशिश करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि आप बैठ पाएंगे और बैठने की आपका मन करेगा फिर आपका बाद में अच्छा तो ये तो आपकी ट्वेंटी वन डे टेक्निक मैंने आपको अभी बताई जो आप आप इसको एक्शन लीजिएगा आप कीजिएगा इसको उसके बाद में आ, हाँ फिर ये है कि हाँ 
हम जब लोग मेडिटेशन करने बैठते हैं तो बोलते हैं कि दिमाग इधर उधर भागता है घूमता है वो कोई नई बात नहीं है वो भागेगा वो जाएगा हमारे ग्रंथों में हमारे वेदों में दिमाग को कंपेयर किससे किया गया है लायन टाइगर कि इतना ज़्यादा वो शक्तिशाली है मन हमारा कि वो कंट्रोल में आने की बात नहीं है और ये आप सभी को पता है आप किसी को यूँ कस के पकड़ने की कोशिश करते हो वो चीज़ें साइड से फिसल जाती है निकल जाती है रेत को आप जितना उठाओगे कस के पकड़ने की कोशिश करोगे रेत निकल जाएगा तो आपको क्या करना है आपको उसको प्यार से समझाना है दुलार से लविंगली अफेक्शनेटली कि नहीं आराम से धीरे धीरे थोड़ी देर बैठ थोड़ी देर बैठ थोड़ी देर वो थोड़ी देर कर करते वो निरा वो नि उस टाइम पे आपका निरोध परिणाम एक टर्मनोलॉजी पतंजलि योग सूत्र में यूज़ की है जिसका क्या है जो आपके दो थॉट होते हैं उनके बीच में गैप होता है तो उस गैप को आपको धीरे धीरे बढ़ाना है पहले क्या कहते कोई नहीं धीरे धीरे चलो कोई नहीं एक थाट लो लो कोई नहीं कोई नहीं फिर धीरे धीरे उनमें गैप बनाने की कोशिश करो धीरे धीरे वो अपने आप होगा तो जब ज्यादा अगर ज्यादा ही मन कहीं भाग रहा है तो उस केस में मैं आपको बोलूंगी कि आप जप कीजिए मानसिक जप किस चीज का कीजिए अपने इष्ट देवता का तो इष्ट देवता कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरी एक दूसरी वीडियो है भक्ति योग की उस भक्ति योग की वीडियो में देखना तो आप समझ पाएंगे कि आप अपने इष्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके नाम का जप करना है उसके नाम का जप कर सकते हैं नहीं तो ओम है ओम का जब कर सकते हैं आप और इससे क्या होता है दिमाग अब अगर आप जब कर रहे हैं तो दिमाग गया कुछ विचार में फिर धीरे से आपको याद है कि अरे हम तो कुछ और विचार वापस धीरे से आएगा जब के ऊपर फिर जाएगा फिर आएगा जब के ऊपर जाएगा आएगा और धीरे धीरे देखेंगे कि पहले ज़्यादा जा रहा था तो फिर धीरे धीरे कम जाने लगेगा ये सब धीरे धीरे होंगी चीज़ें चीज़ें अपना धीरे धीरे आप नोट करेंगे जब एक बार ये चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद आप नोट करेंगे आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं जब आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो आप फील करेंगे कहीं पे हैवीनेस होती है कहीं लाइटनेस होती है कोई वाइब्रेशन है किसी भी टाइप की आप फील ज़रूर करेंगे उस फीलिंग को आइडेंटिफाई करना है धीरे धीरे और तो अभी ट्वेंटी वन टेक्निक्स की बात की फिर अगर मन चंचल है मन इधर उधर भाग रहा है तो मन को कंट्रोल करना है तो किस तरीके से कंट्रोल करेंगे उसकी बात की हम लोगों ने एंड उसके बाद यस मेडिटेशन में सबसे दो प्राणायाम हैं जो बहुत हेल्पफुल होते हैं तो बेसिकली तीन नाड़ी शुद्धि जो आपको ऑलरेडी पता ही है लिंक मेरा मेरी पुरानी वीडियोस में है उसका लिंक एंड दूसरा आपका भ्रामरी होता है फिर उज्जैई भ्रामरी इजी है आप सभी लोग करेंगे उज्जैई मैं थोड़ा बताते हुए कतराती हूँ क्यों क्योंकि उज्जैई मैंने बहुत लोग देखे हैं बहुत गलत तरीके से उज्जैई करते हैं उज्जैई में कभी भी इतनी आवाज़ नहीं आएगी कि आपके पास में कोई बैठा हुआ है उसको आपकी आवाज़ सुनाई दे उज्जैई में बहुत धीमी आवाज़ आती है इतनी धीमी कि वो सिर्फ आपको सुनाई देती है तो मैं इसका एक थोड़ा सा आपको थोड़ा समझाऊंगी कि कैसे करते हैं इसको कि आपको सांस तो नाक से ही जाती है बट आपको आंख बंद करके ऐसा इमेजिन करना है कि मान लीजिए आप गले की क्योंकि यहाँ पे हम गले की मत जो आपके मसल्स होती हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश उनको संकुचित करने की कोशिश करते हैं कि मान लो पहले पाइप इतना था कैसे बताऊँ पहले पाइप अगर इतना था तो उसको इतना कर दिया हम लोगों ने इस तरीके से तो यहाँ पे इसके पाइप को संकुचित करते हैं हम लोग तो कैसे करेंगे तो सांस पर आंखें बंद सांस तो नाक से जाएगी बट कोशिश दिमाग में ऐसा सोचेंगे कि ऐसा मान लीजिए चलो यहाँ पे एक छेद हो गया है और कोशिश कर रहे हैं कि यहीं से सांस भर रहे हैं हम लोग तब आपको कैसी आवाज आएगी समुद्र की लहर की जैसी आपको आवाज आएगी बहुत मंदी सरसराहट सी आवाज आएगी आपको अगर वो आपको आवाज आ रही है तो आप उज्जय कीजिए अदरवाइज अगर आप बहुत लाउड करते हैं आप उज्जय गलत कर रहे हैं तो आप नहीं की मत कीजिए अगर उम्मीद करते हैं वो लाउड नॉइज करके आप उज्जय सही करेंगे और आपका मेडिटेशन में हेल्पफुल होगा तो ऐसा नहीं है अगर आप उज्जय सही तरीके से कर सकते हैं तो कीजिए अदरवाइज उज्जय को कर ना कीजिए भ्रामरी कीजिए नाड़ी शोधन कीजिए वो भी बहुत ज्यादा सफिशियंट है और इसके अलावा और क्या था हाँ और अगर विचार आते भी हैं ना आपके दिमाग में तो कोशिश कीजिए आप पॉजिटिव विचार को लेके आए कोई भी आपको टॉपिक है आप कोई भी दिमाग में सब्जेक्ट घूम रहा है तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पॉजिटिव थॉट लेके आए और थॉट में आपका काम क्या है आपका काम है सिर्फ दर्शक बन देखना उन विचारों को उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है रिएक्शन नहीं देना है दिमाग के अंदर या अंदर कुछ 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 भी दिमाग में कुछ रिएक्शन नहीं देना है आपको जस्ट जस्ट एक 
दर्शक बन के जैसे आप टीवी देखते हैं ना टीवी चलता है सीरियल चलता है सीन बाय सीन आता है बस आपको उन विचारों का दर्शक बन के देखना है तो आज के लिए इतना ही हम लोगों ने बात की कि बैठे कैसे और कैसे शुरू करेंगे बैठना अगर मन ही नहीं कर रहा है उसके बाद में दिमाग इधर उधर घूमता है तो उसको एक लाइन में कैसे लेके आए जबरदस्ती नहीं आएगा जबरदस्ती नहीं करनी है अपने आप को हल्का सा पुश करना है फोर्स नहीं करना है फोर्स करेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे उसके बाद में थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन से प्राणायाम हेल्पफुल हैं अगर उज्जयी कर सकते हैं ठीक से तो करेंगे नहीं तो उज्जयी मत कीजिए ठीक है तो आज आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में और यस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और हाँ सब्सक्राइब जब आप करते हैं उसके साइड में बेल आइकन होता है तो मैं मैंने नोट किया है काफ़ी लोगों ने वो बेल आइकन को नहीं दबाया हुआ है क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है मेरी वीडियो की अपलोड की फिर आप मेरे से फिर वही चीज़ पूछेंगे तो इट्स बेटर आप उस सब्सक्राइब के साइड में एक छोटी सी घंटी बनी हुई है उसको हिट कीजिए उसको उसके बाद फिर आपके पास नोटिफिकेशन आएंगे मेरी सारी वीडियोस के लिए तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद नमस्ते